Salut c'est Wendy Et coucou les copains, c'est Laura 8 Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Let's React Ouais Sur euh, donc le State of Play de... On est le... 23... Du 25 25 Du 25 février 25 2021 février. Donc... Euh, Composé par Sony évidemment Il va bientôt être 23h C'est ça et donc, logiquement, ça, ça doit durer une petite demi-heure, c'est ce qui a été indiqué sur YouTube, donc on va voir ce que ça donne. Euh, Est-ce que t'as des attentes Est-ce que tu... <rire> ah, c'est moins ma cam que Nintendo. Mais... <rire> Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a au moins des séries Si, que... je me rappelle quand on avait vu... Euh... Le 3, entre guillemets. Ouais, donc, bah, le State autres... of Play qu'ils ouais, avaient voilà. fait pour la PS5. Il y avait pas mal de jeux sympathiques. Euh... Il y avait Ratchet, déjà. Oui, déjà, il y, il y avait Ratchet. Ratchet et Clank, euh, Rift Apart. Il y avait euh, Sackboy. Euh... Ouais, bah après le jeu, il est déjà sorti. Il est déjà sorti. Euh, J'ai pas du tout suivi, en fait, ce qui s'est passé depuis euh, le précédent. Des... Euh... Donc, logiquement, on devrait avoir une dizaine de, de titres. PS4, PS5. D'accord. Donc il y aura sûrement des exclus PS5, il y aura peut-être des exclus PS4. Ouais, ils, où il y aura ils se des sont doubles. passés le mot, tu crois, euh, avec Nintendo euh... Oui, parce que ça se passe <rire> une semaine, enfin une semaine et un jour. Oui, c'est ça. Après le Nintendo Direct. Et le lendemain, donc euh, le vendredi 26. Ouais, aujourd'hui vous avez euh, notre Let's React sur euh, la conférence de Sony. Et demain... Ben, demain, nous, on s'occupe de... Demain, nous, enfin... Euh, le, le vendredi 26, 26, on va faire un Let's React sur le Pokémon Presents. Tout à fait. Et on, je vous le proposerai euh, soit le samedi, bah oui, le samedi, sûrement. Je vais essayer de vous proposer ça euh, assez rapidement. Donc, on est à 1 minute et 10 secondes. Ils font toujours des... Des écrans d'attente méga stylés. <rire> non, mais c'est vrai, hein. ça passe plus vite hein, quand tu regardes les animations euh, de l'écran d'attente. Ah bah c'est vrai que à côté de celui de... Ah, c'est triste. De, du Nintendo Direct où c'est juste le, le truc de télé. Je... Euh... Ouais, voilà, le vieux truc de télé prompteur là. Le... Que même moi avec euh, Vega, je peux le faire. <rire> Donc qu'est-ce qu'on attend bah des surprises Bah voilà. j'attends des surprises, euh... que ce soit jeu. sur PS4 ou PS5, bon pour le moment la PS5 je l'ai pas. Hein. On attend du beau jeu, Donc, du... Euh, un peu voir. de gameplay mais pas trop parce qu'on veut voir des annonces. Des dates. Surtout. Des dates. Et peut-être des surprises, des... des titres pas du tout annoncés, Ouais. ça serait ça. cool. Bah qu'on sait pas qu'ils sont en préparation, ça, ça, je veux dire. Moi je te dis depuis le la... en mode, euh, depuis la World dernière première. depuis la dernière conférence j'ai pas du tout suivi ce qui s'est passé en termes de sortie euh, par rapport aux jeux qui avaient été annoncés moi non plus donc, pas euh... tant que ça ouais là, franchement euh... je sais qu'il y a deux trois jeux qui étaient euh, qui avaient été montrés qui sont déjà sortis il si, y a des Souls voilà. et c'est parti. parti on n'a pas fait le compte à rebours zut c'est pas grave alors on est sur le <rire> On est sur le stream anglais. On va laisser un petit peu son nom dans les oreilles. Ouais. Donc bah, Crash Bandicoot 4 sur PS5. Ça avait été annoncé il y a une ou deux semaines que ça allait sortir. Hein. Bah, qu'il allait avoir une version PS5 euh, série X. Hein. Voilà, le jeu il est en 4K et en 60 FPS constant. Ce jeu est beau. Le jeu est très beau, ouais. j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec Ils ont ce tellement jeu. bien bossé sur les expressions et tout. Le, 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 le remake de la trilogie était vraiment ouf, je ouais. trouve déjà. Mais c'est vrai que ce quatrième épisode... Là, et si tu as la version PS4, euh, si tu joues sur PS5, t'as automatiquement la... une mise à jour qui passera le jeu en version PS5. En fait. Donc ça c'est cool en vrai. Donc ça sort le 12 mars pour euh, la version PS5. Alors, je ne sais plus comment s'appelle ce jeu. 
In Returnal, you will play as Selene. Alors, le nom du jeu ah, est dans oui. le truc, mais ça... les sous-titres galèrent. <rire> Players will explore this inscrutable dark planet in search for answers. Ah oui, c'est le jeu d'exploration de planète. Je crois c'est Returner ou un truc comme ouais. ça, je crois. Dashing and quickly maneuvering your way above and around enemies is. Ça a l'air d'être une sorte de. Un petit peu de gameplay, c'est cool. De, de TPS, un... ça, ça fait un peu. C'est pas de l'horreur, mais c'est vrai que ça y est. Il y a une un... ambiance euh, un peu horrifique. Horrifique, euh, ouais, ouais. voilà. Ouais. Wow. C'est très nerveux en tout cas. Mmh. Ça en vrai ça a l'air pas mal. C est... C est... C est... C est... La manière dont elle se déplace, ouais c'est... Every time you die and restart, the world will change. Les sous-titres. <rire> Qui arrive après que la phrase elle soit passée quoi. Ouais, oh, c'est les sous-titres. Euh, c'est le live. Cube, hein, qui, qui déconne un peu. C'est les aléas du direct. <rire> c'est ça. Donc euh, si je comprends bien, en fait, il y a une sorte de 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 style un peu rogue. Ouais. Parce que si tu meurs, ah, ah. quand tu reviens à la vie, bah, quand tu, ta prochaine partie, en fait, le monde a changé, en fait. Mm. Donc tu revisites la planète, mais c'est pas exactement la même chose. Intéressant pour la rejouabilité, c'est enfin, la durée de vie du jeu. Okay. En tout cas, au niveau, euh, au niveau des graphismes, hein, c'est ouais, quand même très ouais, très propre. Hein. C'est vraiment impressionnant. Ouais, des fois les sous-titres ont vraiment du mal. Hein. Le 30 avril, bon bah... Bah ça arrive Ça, ça, ça s'approche euh, rapidement. En fait le seul truc qui manque c'est les PS5. Hein. <rire> Très bonne blague ça dis donc euh, Donc ça c'est le jeu de... de balles aux prisonniers qu'on a vu... Euh... Chez Nintendo. Chez Nintendo, donc le donc du dodgeball. Ouais. Mais bon, c'est de la balle aux prisonniers. Hein. Ouais, voilà. Donc Knockout City. Ça, en vrai, c'est à voir. Hein. Faut voir si c'est un jeu. Euh... Je pense que ça sera un jeu gratuit avec euh, peut-être des... des achats in-game. Je pense. En tout cas, c'est le style de jeu qui. Qui semble approprié pour ce style-là, en fait. Mm -hmm. Après, c'est toujours pareil. Est-ce qu'il sera plus agréable de le prendre côté Nintendo sur la Switch ou côté PS4 côté ou alors PS4, côté, PS5. côté PC Parce que j'imagine que je le sortirai sur PC aussi. Let's jump into Team KO, our 3v3 mode. Mais on le sentait, hein, c'était fait pour du multiplateforme. Oui, voilà. Bon, bah là, on nous montre un peu de. Mais on voit un peu plus. <rire> on voit un peu de gameplay, on voit aussi euh, les. des modes différents. Beyond Special Balls. Each map Ah oui, pas mal. 
Ça c'est pas mal, c'est rigolo. Ah ouais Ah ouais Bon, ça a l'air d'être euh, du jeu en 3 contre 3, ça a l'air. C'est l'impression que ça me donne. Ouais. Donc on peut rejoindre la bêta en allant sur knockoutcity.com. Donc c'est Electronic Arts hein, qui... Est-ce que tu as envie de tenter... Euh... C'est à voir, c'est à essayer pour voir si ce... ça peut être sympathique comme jeu. Alors, un jeu PS5, mais là c'est une capture PC, hein, c'est ce qu'il avait indiqué. Mm -hmm. Jackie Chan The Video Game. Ouais, c'est ça, on dirait des... <rire> c'est vrai qu'on dirait un peu ce... Un peu ces films... Euh... Les, les, les films de Jackie Chan, ouais. en mode... Euh... Faut utiliser le décor, tout ce qui... Ce qui nous entoure pour se battre. La musique me perturbe, on dirait la musique du dernier Hitman. <rire> Je te jure <rire> Et là c'est pareil, on... c'est l'impression si fou, ça donne ah, l'impression si complètement fou. <rire> Donc ça sert en 2021. Euh, l'impression que ça donnait c'était que le perso a l'air de vieillir, mm -hmm. mais plus il vieillit, plus il est compétent. Voilà, plus il maîtrise de technique. Donc Solar H, euh, si j'ai bien compris, c'est une. Ah oui, ça c'est le, jeu... c'est un jeu. C'est le nouveau jeu des... Euh, mince, comment il s'appelait ce jeu-là C'est un jeu un, un, un des... Euh... <rire> Là, il... Bonjour, monsieur Preston <rire> Ah, J'avais peur qu'il n'y ait pas de bonjour sur cette vidéo C'est très sympa ce, ce, ce petit décor. Euh, je sais plus c'est quoi leur précédent jeu. Un logo qui claque, déjà. Je, je, je sais plus c'est quoi le, le nom de leur ancien, de leur ancien jeu. C'est très coloré. Mmh. Et ça aussi, c'est nerveux. Mmh, c'est très nerveux. Ça... Bon, déjà, il y, y a de la plateforme. Il y a du combat, ça a l'air. Mmh. Wow. En vrai, dans le style avec les... Les différents mouvements pour se déplacer, tout ça, ça me fait un, pense, un peu penser à Prince of Persia, en vrai. Hein oui, c'est vrai, oui. Ouais, cette palette de couleurs me fait penser à No Man's Sky. Ouais, un peu, oui, oui. Oh, oh pouf, fond du fluo. <rire> C'est pas vrai. Wretched, starved beasts that hold the key to her quest. Ah, combat de boss. On a des, des combats contre des boss gigantesques. Solar Ash is Heart Machine's vision of the adventure platformer. <rire> les sous-titres qui n'arrivent pas à suivre. Oh. Ça, ça fait toujours son petit effet quand tu es tout petit face à des boss mmh. immenses. 
We're excited to bring Solar Ash to PS5 and PS4 later this year. Yeah. Donc ça, ça sortira sur PS5, PS4 cette année. Ok. Très sympa. Ah, jeux qui font peur. Oh my god. Ok. C'est quoi ce truc Bah c'est creepy, à ce fuck. Comme ça, je sais pas pourquoi ça m'a fait penser direct à... What the fuck On dirait un... On dirait un Five Night at Freddy's... Ouais, euh, euh... un peu, ouais. New Gen. C. Ouais, c'est clairement ça. C'est FNAF. Hein. Ça, c'est incroyable, hein Continue à faire des opus, euh, des... C'est incroyable, ouais, parce que... La licence, à la base, la... le dev... Le... Déjà, le développeur, il est seul, hein. Ouais. Et... Euh, à la base, il avait... Euh... Quand il avait sorti euh, Five Nights euh, à Freddy euh, le premier, il comptait pas faire d'autres jeux. Ah ouais C'est juste euh, que le jeu a tellement fonctionné à l'époque. Il a fait un carton euh, instantané. Et depuis, on a eu ah, plusieurs Ah, mais il jeux. semblerait que là, on est plus oh. dans. Là, on est vraiment dans un complexe et qu'on peut se déplacer en fait. Ah oui, t'as les caméras sur la sur une montre, d'accord. Je m'attends à qu'il y ait un screamer à un moment. Et ça sortira cette année. Bah ouais. Et donc non, ça serait bon, Five Nights ah, at Freddy's. Alors là, franchement, je suis, je suis ébaté. Security Breach, c'est ouais. ça le nom du. Ah, un petit Abe. Hi, I'm Lauren Lanning, creative director. Ah oui, Oddworld, c'est ça. Today, I'm going to take you on a brief tour of our newest game, Oddworld Soulstorm. Donc c'est bien un nouveau jeu. Euh, là, c'est peut-être un nouveau jeu, ouais, là, je sais pas. Soulstorm, you reprise the role of Abe, accidental hero turned unlikely leader of an emerging revolution. As you do battle through weird and wonderful environments in an effort to escape the all-powerful and eternally greedy Gluckens. C'est quand même incroyable que c'est une série qui est, qui est revenue à la vie, on va dire. Hein. Parce que c'était une série qui était euh, pas morte, mais c'était une série qui avait disparu depuis plusieurs années euh, sans euh, redonner euh, signe de vie de... Et c'est pour ça qu'il faut jamais perdre espoir. C'est ça. Un beau jour, chez Nintendo, on reverra F0. Ça, ça me rappelle la, la vidéo de, de JD. Ah, on verra zéro un jour. N'oubliez pas ce qu'a dit Aragorn. Saga Non, pas ça. Ça. Il y a toujours de l'espoir. Et oui <rire> Bon, en tout cas, c'est très très beau. Hein. Je sais que le remake du 1 euh, était aussi euh, vraiment magnifique. Et en plus, il proposait des choses que... Euh, qu en fait, il y a deux jeux Il va y avoir... Enfin, il y a, le... il y a un remake Non, le remake du 1, il est sorti depuis un moment. D'accord. Je crois qu'il y a un remake du 2, mais c'est peut-être lui, hein, mais je sais pas. Hein. Oh, on est perdu. <rire> Parce que moi, je connais très, très peu la, la licence. Le seul le jeu en fait de la licence que j'ai joué, c'était celui qui, qui était sorti sur euh, sur Xbox et qui était en 3D. Je pars dans l'idée que ça c'est le remake du 2, mais pas sûr. Soit c'est un remake, soit c'est un remake du 2, soit c'est un tout nouveau jeu. Là. 
If being hunted by an army backed by a shady and wealthy organization isn't bad enough, vu comment c'est fait, là je pense c'est plus un nouveau jeu. Ouais. In the forms of natural obstacles, ancient traps, trials against swarming dark creatures, and industrial hazards that must be dodged, crossed, and avoided. Ultimately, Abe's journey is one of hope, freedom, and truth. There is a rich and engaging narrative to discover in a world full of lies, and we've been able to bring our characters to life like never before. In true Oddworld fashion, your actions in-game will decide the fate of Abe and all those you manage to liberate along the way. And we can't wait to see what you will do. Et ça arrive le 6 avril. Wow Donc sur PS5, PS4. Ah, l'effet les, les de l'image est très perturbant, je trouve. <rire> That was the latest on Oddworld Soulstorm. And here's some exciting news. Active PlayStation Plus members will get the PS5 version for no extra cost starting in April. PS5 version for no extra cost starting in April. Oh là, ça bug un peu. Oh. Moving on. It's time to catch up with Kina Bridge of Spirits, a gorgeous new Kina. adventure we last saw on the June PS5. Donc ça c'est un jeu de jetons. Ça ça a l'air d'être euh, un jeu vraiment qui a du potentiel en tout cas. Donc là c'est une capture PS5. Hein, oh. Oh. Ah oui vous êtes bien face à un jeu vidéo. Oui parce que c'est ce qu'on on, on s'était dit la, non, première le fois prochain Ghibli. On... <rire> la première fois qu'on avait vu ça on s'était dit waouh ça ressemble à bah, ça ressemble à, un film à de l'animation ou... ouais voilà un oh. film d'animation. Euh... Là, tu sens qu'il y a du talent. Hein. Wow. Il y a du taf euh, derrière. Là. Ah ouais, ouais. Clair. Il y a peut-être du pognon aussi derrière. <rire> Il y a peut-être du pognon aussi. <rire> Donc j'espère que le jeu marchera bien. Mais en tout cas, de ce qu'on avait vu, le petit trailer qu'on avait vu, ça avait l'air vraiment bien. Ça avait l'air vraiment pas mal. Hein. Ça, je mets un gros plus sur le jeu. Ça, c'est un cœur. <rire> c'est un cœur, c'est ça. Ça, c'est pareil, ça me fait marrer les sous-titres quand ils... <rire> ils expliquent des trucs. Euh... <rire> ils sont complètement aux fraises. Génial. Oui. Ah, merci. En tout cas, le jeu il sera, il sera magnifique. Hein. Ouais. Bon, en il y a, tout cas, tellement, si y a est... tellement un côté euh, film d'animation, mmh. euh, oh, c'est ouf. Ben, ça fait énormément penser aux, ben, aux dernières productions euh, Disney un peu. Hein. Ouais. Un Vaiana, un... sans problème, hein, ça... ça colle à l'esthétique et wow, ça envoie du pâté Finalement, y a... on a peut-être un peu le... Le, le le Kingdom Hearts. Et en plus, elle a un masque de renard, alors ça... C'est un peu comme bah, ce qu'avait fait Kingdom Hearts 3, hein, avec les graphes... Euh... Quand il était sorti hein. donc Kena Bridge of Spirits et donc c'est pour PS5 PS4 et ça arrivera le 24 août outre outre l'outre le 24 août ah, Deathloop. ah Deathloop, ça je... Euh, <rire> regarde, ça, j regardez l'enthousiasme Ça j'attends d'en savoir plus parce que c'est vraiment un des jeux que j'attends le, le plus en ce début d'année je pense. C'est ce qui t'avait le plus intrigué. Euh... Ce, ce mélange Bioshock... Euh... Bioshock euh, Dishonored... Euh... Avec le fait... Euh... Déjà vous <rire> Waouh en plus, ce, ce petit style euh, année euh, 60. Ouais, années 60-70, ouais. 
pareil avec la musique, euh, le film euh, un peu à la James Bond. Mm -hmm. Finalement. Donc euh, le, le truc c'est que on est euh, on joue un personnage sur une île et euh, il doit euh, normalement en fait il faut qu'il tue euh, un je sais plus exactement un certain nombre de cibles et à chaque fois qu'il meurt en fait il revient en, euh, au début d'une boucle c'est cela et euh, c'est pareil alors c'est ça qu'on sait pas pour le moment c'est que il y a un autre personnage qui cherchera à tuer le perso qu'on incarnera. Et euh, vu comment c'est expliqué, il y a peut-être une possibilité que le joueur, de, bah, le deuxième personnage, soit aussi joué par un joueur. Bah, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Si, euh, si tu veux jouer en fait en... En online, j'imagine. Mais après, j'imagine que ça va être un, ça va être une peut-être une intelligence artificielle qui apprendra en fait à chaque fois par rapport à votre façon de jouer, peut-être. Mm -hmm. ouais. ouais, ça peut être ça, ouais. Ça fait très James Bond. Le. Mais en tout cas, ça c'est un jeu qui m'intéresse énormément. D dès la première. Euh... Dès la première fois qu'on l'a vu, ce jeu, ça m'a ça direct attiré. Et normalement, je crois que ça sort euh, fin mai, normalement. Je crois que ça sort le 21 ou 22 mai, je crois, hein, normalement. Et donc c'est un jeu Bethesda et Arkane mm -hmm. Studio, donc ceux qui se sont occupés de Dishonored. Ou Final Fantasy Remake. Ah, donc j'imagine que ça va être des jeux avec euh, qui ressortent sur PS5, ou alors c'est des jeux qui, ont, qui vont avoir une mise à jour PS5, comme ça tu peux jouer en, en version améliorée, j'imagine, je pense. Donc FF7 Remake que j'ai pas fait pour le moment, ça fait partie des, des jeux que je, je testerai sûrement. Members of Avalanche, we got this. I'm back. Ah, there you are. Someone's been expecting you. What took you? Sorry about that. Anyway, it's nice to meet you. I'm Sonon Kasakabe. Where's Clown? We lost him. You what? He will be okay though, right? Well, of course he will. They're the ones who blew up the reactors. Cool. Should we say hi? No. Ce costume. <laughs> Ce costume Mog. Ouais. Mm -hmm. <rire> Très discret. Ce costume, évidemment. Et alors ça, c'est inédit, parce que ça, ça y était pas dans... Bah ouais. Dans FF7R, euh, bah FF7 Remake. Alors, est-ce que ça, c'est un... Euh, c'est un DLC qui est prévu cette année, ou est-ce que c'est... Euh... Je pense plus à un DLC, ah, vu comment on s'est présenté. Ouais. 
I should probably get moving. Got it. Whatever it is they're planning, you're better off out of it. They deserve what's coming to them. Yeah, they do. But I'm not your sister. There you are. Who are these jerks? No clue. It just appeared. Intergrade. Now, let the hunt begin. Okay. Et donc ça sera disponible le 10 juin, c'est ça Ouais. Les graphismes de la PlayStation 5, regardez. Ouais, on voit que c'est plus fin quand même. Au niveau des éclairages, je crois que c'est surtout les éclairages qui sont vraiment meilleurs. Il y a un meilleur rendu sur les contrastes aussi. Ouais, aussi. La luminosité les, sur les, les éclairages, les contrastes, ouais. les effets de flammes, tout ça, j'ai eu l'impression. Les reflets aussi, ouais, je ouais. pense. Mais déjà, le jeu sur PS4, il était vraiment beau. Hein. Mmh. Ah, le fameux... <rire> La fameuse scène de danse. Hein. <rire> Ce look. <rire> ah ouais. Là, il y avait des vraies différences de couleurs. Là. Après, c'est pareil. J'imagine qu'il y a des retouches. Hein. Sur euh, certains environnements, peut-être qu'il y a des trucs qu'ils ont préféré refaire sur, sur la version PS5. Euh. Ah oui, donc on peut choisir euh, si on veut une... Euh, Ah oui, le chargement, euh, c'est ouf comment ça... Le fameux mode photo. <rire> Donc aussi, on peut choisir entre un mode euh, graphisme ou un mode euh, performance. Donc le nouvel épisode avec Yuffie. Final Fantasy VII Remake Integrade Donc ça sera au mois de juin, c'est ça Ouais Et donc si vous avez une version PS4 Vous pouvez l'upgrade en version PS5 Gratuitement voilà, ça. Et vous pouvez même récupérer votre sauvegarde Et c'est donc disponible Dans le monde entier was the reveal of Final Fantasy VII Remake Intergrade, coming to the PS5 console later this year. And that's our show. Et c'est fini. Et c'est fini. For what's to come in 2021. See you next time. Ça va, c'était bien, c'était rythmé, c'était euh, sympa. Bon là, j'imagine que ça va ah, soit là. bloquer, soit ça va mettre les petites cases. Comme pour sur... Euh... Le Nintendo Direct. Euh, T'as pensé quoi donc de ce State of Play Est-ce qu'il y a des annonces qui t'ont plus marqué que d'autres Je suis moins la cible. De, oui, bah, j'imagine que t'es moins la cible. Des jeux PS, mais euh, ouais, quand même des choses sympas, des choses qu'on avait déjà vues lors des précédentes conférences, mais plus développées. Mmh. Je pense à des sloops où on en a vu bien plus. Bien plus, ouais, des sloops. Euh... Euh, Kena aussi. Kena. On a vu bien plus. Pareil, aussi. on a eu quasiment sur tous les jeux annoncés, il y a eu des dates. Oui, 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 exact. Euh... Des dates où, en tout cas, ça a été indiqué que ça sortait cette année. Ouais, c'est ça. Euh... Finalement, pas tant de transfert de jeux que ça de la PS4 à la PS5. Mmh. 
Non, ouais, euh, après, euh, c'est les jeux qui... Re... Ouais, voilà. Donc... Quand, quand ils les ressortent en version PS5, souvent, ils t'annoncent que là, tu peux... Oula, oula, <rire> du calme Calme-toi, ça va bien se passer. <rire> euh, ils t'annoncent que la version... Euh... Euh... Je vais me mettre comme ça, hop il t'annonce que la version euh, bah, PS4, elle est transférable sur PS5 mmh. euh, directement. Comme ça, tu peux récupérer tes saves, euh, bah, tes sauvegardes. Donc, c'est plutôt pas mal. Bah Moi, je retiens surtout euh, Deathloop. Euh, Kena, c'est ça Oui. Euh, bah, le FF7. Parce ouais. que bah, okay. moi, je l'ai pas fait. Le contenu avec euh, Yuffie te, te botte. Euh, bah, ça a l'air pas mal. Bah En vrai... Vu que j'ai pas le jeu et que je l'ai pas fait, je pense que je le prendrai sur, je prendrai sûrement cette version là mmh. sur euh, sur PS5 le jour où j'aurai une PS5. Euh... Et euh, qu'est-ce qu'il y a eu au début aussi bah, Il y a eu le Crash Bandicoot 4 qui ouais. ressortait sur PS5, mais ça, ça a été annoncé euh, il y a une ou deux semaines hein, environ. Hein, ça avait mmh. été annoncé. Donc pas vraiment de surprise. Que même il sortait sur Switch aussi. Mmh. Euh... Il y a le Final Fantasy Freddy's. Ah oui, alors ça c'est surprise, parce que ça c'était pas du tout attendu, ah, pas du non. tout annoncé, il y avait... Alors peut-être qu'il y avait des indices pour les gros fans, peut-être qu'il y avait déjà des gens qui se doutaient qu'il y avait un Mais nouveau en jeu. Mais euh, en plus, c'est un nouveau jeu, et en plus ça a l'air de vraiment se renouveler par rapport à... Euh, en tout cas, bah, moi, tout ce que j'ai vu... De, de ce que je, je connais, moi, de la série, euh, de, 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 de façon externe... Ça a l'air de, de, de vraiment se renouveler de ouf. Ça a l'air de changer complètement de Parce qu'on est vraiment dans l'idée ouais. que là, le gardien... Parce que bon, les euh, Five Nights at Freddy's originaux, donc la, la série de base, c'était toujours le, le gardien de nuit qui restait dans une pièce, fallait qu'il se protège mmh. selon ce que le jeu te proposait. Dans le premier jeu, on pouvait fermer les portes, on regardait euh, la caméra, les caméras... Dans le deuxième, il euh, fallait porter un masque, il fallait éclairer les, les bouches d'aération ou l'entrée. Mmh. Euh, dans le 3... Euh... Dans le troisième, je sais plus. Le troisième, c'était un truc où il fallait, en fait... Euh... Je crois qu'il fallait euh... bloquer, en fait, les, les aérations avec les, les vent... avec les ventilations pour empêcher que le monstre arrive euh, sur toi. Et euh, le... Quatrième, je... Le quatrième, il y avait déjà plus une idée de d'aller se déplacer, de faire ah, des... des interactions, et euh, tu pouvais te faire attaquer, il fallait rester discret euh, sur certains moments. Euh... D'accord, ok. Et, mais là, ça a l'air vraiment que le jeu, en fait, tu te balades dans le... Excusez-moi, j'arrête pas de bailler. <rire> dans le restaurant, parce que logiquement, souvent, c'est un resto. Là, je sais pas, on aurait dit plutôt une sorte de parc d'attractions. Mm. Ouais, c'est vrai. Ou un euh, grand, grand magasin, quoi. Ouais, euh, ou même ouais, un centre commercial, ça, ouais. euh, ça, ça donnait cette impression. Et vraiment, l'idée de... On peut se déplacer... Moi, ouais, peut... j'ai l'impression que ça va... Enfin, après, comme j'ai pas vu euh, le 4 ou quoi, je... pour moi, ça a l'air d'être inédit par rapport à ce que j'ai eu l'habitude de voir. Ça a l'air de vachement changer l'ambiance, je trouve. Oui, bah il y a, y a vraiment cette impression de... Bah... Comme j'y parc d'attraction, des lumières, ouais. tout ça. Non, mais même au niveau euh, de la terreur que sont censés, euh, censés t'inspirer les animatroniques. Ouais. Parce que avant, t'étais cloîtré dans une pièce et c'était un peu la surprise. Ouais. Quoi, de, et t'avais, t'avais quand même un, un sentiment un de sécurité en étant dans une pièce. Ouais, il y avait, il y avait tu... ça, mais je veux dire le côté screamer, quoi. Oui, ouais. Là, j'ai l'impression qu'on perd le côté screamer pour euh, une ambiance un peu plus oppressante. Mmh. C'est ça, si ouais. Si tu te fais courser par les animatroniques, ça... si tu dois te planquer. C'est vrai que c'est l'impression que ça donne, en tout cas. On joue moins sur le côté sursaut. Et tant mieux. Parce que sursauter à répétition, au bout d'un moment. Euh... Ouais, bah oui, 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 oui. Donc, il euh... euh, y a le dodgeball aussi. Euh, qui... Le dodgeball, bah ça, je sais avoir, je testerai, je, je, je verrai pour voir euh, si je peux m'inscrire sur la bêta. Euh, mmh. pour, pour tester, pour, pour, euh pour tenter, pour ouais. voir ce que ça, ça peut donner. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre On a vu... Euh... Ah, oh, voilà. Pardon. <rire> Excusez-moi. C'est la fatigue. Il, il est temps d'aller euh, dormir. Vite... Ah oui, il y a eu... Il y avait le jeu, là, dans l'espace, là. Il y a le jeu euh, Returnal. Là. Ouais, c'est ça. Euh, qui a l'air euh, pas trop mal, aussi. Euh... En tout cas, ça, je, je, ça, je, je sais pas, en fait. Vidéo. En, en fait, ça donne... <rire> du gaming et du cooking. <rire> <rire> mais ça, bon, ils le verront pas, les Ouais, gens. mais ça me fait rire. Parce que ça, je vais l'enlever, de toute façon. 
Dans les propositions de vidéos YouTube chez Wen, ça se joue entre le gaming et le cooking. Et le cooking, parce que j'adore <rire> cuisiner. Je regarde si... C'est assez drôle. D'accord. Euh, donc, ouais, Returnal. Mm. Je sais pas ce qui... Ah, il y a le jeu, là aussi, là, très nerveux, euh, tout coloré. Euh... Euh, C'était... Ah, euh, oui, alors... Euh... Ouais, comment il s'appelle euh... J'ai oublié le nom, c'est terrible. Et nous, ah celui-là Ça, c'était une nouvelle annonce, non Il euh, y avait eu un trailer, mais il n'y avait pas eu autant de gameplay. Ah, c'est peut-être pour ça. Ça m'avait paru Et tellement tout nouveau, euh, en fait. <rire> je vais juste vérifier, parce que je crois... Euh, c'était H... Euh, c'était un truc avec H... Euh, je ne sais plus comment il s'appelait. Bon, Solar H. Ah, c'est ça. Oh, ça, ouais. Pile poil dessus, incroyable. Solar. Eh. Et... Hatches. H. Hashes. Solar H Kingdom. Solar H. Et alors. Euh... Le truc, c'est que eux, ils avaient dev un jeu. Voilà, ils avaient développé Hyper Light Drifter. Qui est un. Un jeu indé euh, vu de dessus mmh. et euh, qui avait euh, bah, qui avait bien plu à l'époque quand il était sorti, qui était très sympa. C'est un peu un, je dirais pas c'est pas un... c'est pas un Zelda like mais ça ça y ressemble en tout cas mmh. où on pouvait euh... on, pers... on avait un personnage qui se retrouvait euh... Dans un environnement sans, sans, sans souvenir, sans mémoire, et fallait euh, faire, euh, fallait activer, euh, je sais plus exactement, il y avait des, des éléments à activer dans le monde euh, qu'on devait parcourir pour finalement euh, avoir un peu de, plus d'infos sur le monde, sur nous-mêmes, et euh, il y avait, euh, il y avait tout un système d'esquive, on pouvait tirer avec une arme à feu, mmh. on avait, euh, on pouvait se battre avec une sorte d'épée. D'accord. Et euh, bah, il était plutôt pas mal ce jeu et il avait énormément plu à l'époque. Donc là c'est leur nouveau jeu. Donc cela H is H H cela H. Donc c'est euh, quoi c'est les cendres solaires un truc comme ça je crois. Ouais hein. je pense. Normalement oui. en français. Oui, oui. Donc voilà donc euh, bah c'était pas mal c'était ouais. cool. Pas de déception, bah non, de toute façon. Non, on attendait, on rien, attendait on pas grand chose. Surpris. Donc... Moi, je, en tout cas, je suis content parce qu'ils ont reparlé de Desloop, qui est un jeu oui. qui est bah, le gros jeu, on va dire, le triple A. Et donc, la plus. sortie est quand même assez imminente hein, maintenant. Euh, normalement, si je me trompe pas, ça avait été prévu, ça avait été dit que ça arriverait ah, fin mai. Ah, ils ont mais... pas, ils ont pas donné la date. Ouais, mais normalement, je crois que ça avait été dit que ça, ça arriverait pour fin mai. Je vais, je vais regarder pour être sûr. Mais je crois que ça avait été dit pour euh, le 21 mai. Des sloops. Hein. Euh, le 21 mai, c'est ça, ouais. C'est ça. Ah ouais. Bon. Donc ça arrive bientôt. Ouais. En tout cas, euh, c'était pour dire... Une date euh, parfaite pour toi. Oui, parce que... Bah, <rire> L'anniversaire euh, sera passé de quelques jours. Bah, de trois jours. C'est bien, ça donne des idées. <rire> de deux jours, je veux dire. Et euh... bah de euh, toute façon je pense que ça sera un jeu que je prendrai en déroulant. Ouais. Donc ouais rien de plus à dire euh, là-dessus, c'était sympa. En tout cas c'était sympa, moi j'ai été surpris, il y a des jeux qui m'intéressent énormément, bah comme j'ai dit FF7. Euh... Pas mal de gameplay, mine de rien. Du gameplay, euh... et quand euh, c'était pour euh, montrer la version PS5, on nous a bien montré les différences, les des améliorations par rapport ouais. à l'ancienne génération déjà juste le truc impressionnant c'est quand même les les temps de chargement ouais, ça... qui euh, sont quasiment euh, absents maintenant mm -hmm. donc c'est c'est quand même une, une sacrée amélioration par rapport au, aux consoles précédentes donc voilà donc j'espère que ce let's react sur le state of play du 25 février 2021 vous aura plu et donc, bah, logiquement, vous aurez un Let's React sur Pokémon, le Pokémon Presence du 26 Tout février, euh, bah, le lendemain. Donc, euh, normalement, je pense que cette vidéo-là, cette vidéo-là, 
arrivera le 26, je mmh. l'espère, ou sinon elle arrivera le 27 au matin. Et euh... et puis il manque il manque un constructeur. Peut-être que on... alors il manque Microsoft. Où est Microsoft Mais c'est vrai que souvent les euh, je crois c'est les Xbox Inside, je crois c'est comme ça qu'ils les appellent. Ouais. C'est pas des trucs de ouf. Hein. Souvent, c'est un peu décevant. Bah moi, à la limite, j'ai pas besoin d'avoir un Xbox euh, truc, là, mais... Moi, j'ai envie d'avoir une annonce. J'ai envie de voir plus de Psychonautes 2. Ouais, c'est vrai que ça, on attend. Ouais. On attend. J'attends beaucoup. J'espère qu'on va avoir une date dans les semaines à venir. Un nouveau trailer, du gameplay, enfin... Sur, euh... sur euh, donc, la team qui s'occupe de... de Psychonautes. Mm. C'est ouais, euh, Double, euh, Double Fine. Double Fine, ouais, voilà. Euh, ils sont très actifs sur les ils réseaux. Ils sont très actifs sur euh, sur Twitter et ils parlent énormément du jeu, donc je pense que ça va. Imminent quoi. Ça va être imminent la sortie. Ouais. Bah, j'aimerais bon, bien tout cas, que l'annonce nous... de la sortie va être imminente. J'aimerais bien que ça nous tombe pas euh, comme ça. Euh, pouf, <rire> tiens, le jeu. Il... Hey, le jeu il est dispo. <rire> Hop, au revoir. <rire> non, non, ça serait moche un peu. <rire> Faites ça bien. Voilà. Donc, bah, j'espère, comme j'ai dit, que cette vidéo vous aura plu. A plus et à la prochaine. Salut Salut